সামনে গিয়ে হচ্ছে আমি তো জানি না আমি প্রথমবার উঠতেছি নিচে যে গোল চত্বরটা এটার মাঝে আর আমাদের পড়ার দরকার নাই যানজট এখন আর নাই তো দেশের বাইরে যারা আছেন তারা তো মানে অনেকদিন যাবত যারা দেশের বাইরে আছেন এইগুলো একদম নতুন ওপেন হয়েছে এগুলা দেখেন নাই এই হচ্ছে এয়ারপোর্টের নতুন সংস্কার বলা যায় আর এই যে নতুন এয়ারপোর্ট দেখা যায় দেখা যায় না কাজ চলতেছে নতুন এয়ারপোর্টের কাজ চলতেছে এয়ারপোর্টের জ্যামটা জ্যামটা অনেকটাই কমে যাবে এগুলা যখন পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে আজকে আমরা হচ্ছি একটা কি বলে ফ্যামিলি টুরে যাচ্ছি আমু আবু যাবে প্রার্থীও যাবে তো আমি যাচ্ছি হচ্ছে উত্তরা থেকে আমি তো এক্সপ্রেস হাইওয়ে দিয়ে যাব তো ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি কারণ আমি নিজেও এক্সাইটেড যে আজকে আমি প্রথমবারের মতো উঠব তো যারা দেখতে চান তাদের জন্য শেয়ার করতেছি যে কোন জায়গা থেকে উঠতে পারবেন আচ্ছা পার্বত্য চট্টগ্রাম বান্দরবন থেকে মিস্টার রিয়া চৌধুরী থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা আমাদের ঢাকার যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এই তো এইটা হচ্ছে যে নতুন যে এয়ারপোর্টটা হচ্ছে তিন নাম্বার টার্মিনালের বাম পার্ট দিয়ে উঠতে হবে সামনে এই তো আমরা এখন উঠে যাচ্ছি এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে দেখি কতক্ষণ লাগে আমাদের ফার্মগেট যেতে এটা হচ্ছে এখন ফার্মগেট পর্যন্ত ওপেন এখন বাজে হচ্ছে ঠিক এগারোটা একদম ঠিক এগারোটায় আমি উঠলাম তো দেখি কতক্ষণ লাগে নিগার সুলতানা আসসালাম আলাইকুম আপু কেমন আছে এই তো আপু ভালো আছি আমরা এখন এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে আমি তো প্রথমবারের মধ্যে উঠতেছি ফার্মগেট যাচ্ছি মানে ওইখান থেকে ওইদিক দিয়ে আমি ইয়ার দিকে আজকে ঢাকার বাইরে যাব দেখি আমাদের কতক্ষণ লাগে আচ্ছা সামনে হচ্ছে টোল তো আমি টোল বের করি আশি টাকা করে হচ্ছে টোল 
আমি ভাঙতি টাকা করে রাখি ওই ভাঙতি টাকার থেকে আমি এখন তোল দিব এক দুই তিন চার এই যে হচ্ছে এইটা হচ্ছে টোল প্লাজা এখানে আমরা টোল দিব এই হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের যে কি বলে টোল প্লাজাটা এটা আমরা ঠিক এগারোটায় উঠেছি উম মেহরুন সাবধানে যাবেন হ্যাঁ আপু দোয়া করবেন আপু ফ্যামিলি নিয়ে আমাদের বান্দর বাড়ি আসার দেওয়া রইল আমরা ফুল ফ্যামিলি বান্দরবান থেকে ঘুরে আসছিলাম দুই বছর আগে আম্মু আব্বু সবাই সহ ভীষণ ভালো লেগেছিল আসলে ফ্যামিলি টুর গুলার মজাই অন্যরকম হয় আজকেও হচ্ছে আমরা ফুল ফ্যামিলি ঢাকার কাছাকাছি একটা রিসোর্টে ঘুরতে যাচ্ছি এটা আমরা এখন এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়েছে নারীদের জীবন শুভকামনা রইল থ্যাংক ইউ সো মাছ এই তো আজকে বন্ধের দিন তো এই জন্য মোটামুটি ফাঁকাই থাকবে আশা করি আপু কেমন আছেন অনুভূতি কি অনুভূতি খুবই ভালো লাগছে নিজের দেশের নতুন একটা কিছুর সংযোজন হলো এটা আসলেই ভালো লাগার মতো কিছুদিন আগে মেট্রো রেল মেট্রো রেল সংযোজন হলো এখন হচ্ছে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এইগুলা থাকার কারণে হয়তো বা আমরা এখন খুব কম সময়ে যাতায়াতটা করতে পারবো আসলে কোথাও যেতে নিলে আমরা রাইট টাইমে যেতে পারি না হ্যাঁ এটা কালটা পর্যন্ত হবে তখন আমার বাবার বাড়ি যাওয়াটা আমার জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে এখন তো দেখা যায় যে আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের রাস্তা আমার দুই থেকে তিন ঘন্টা লেগে যায় তো এটা যখন পুরো এখন তো ফার্মগেট পর্যন্ত এটা যখন পুরোপুরি সেই যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত হবে তখন আমার জন্য খুব সুবিধা হবে আমার মতো ঢাকাবাসীদের জন্য যারা এই রোডে চলাফেরা করেন নিগার সুলতানা সেফ ট্রাভেল থ্যাংক ইউ সো মাচ এই হচ্ছে কয়টা টোল প্লাজা চারটা না পাঁচটা এক দুই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা টোল প্লাজা তো সবগুলো ওপেন নাই কিছু কিছু ওপেন আছে কিছু কিছু ওপেন নাই रोड खुबी कम समय ना कि फार्म गेट चले जाए এই হচ্ছে আমাদের এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে রোড দেখেন অনেকটাই কিন্তু হোয়াইট দুইটা গাড়ি অনায়াসে কখন আশির কাছে কাছে চলে যাচ্ছিল খেয়াল করে নাই কিন্তু 60 এর উপরে ওঠা যাবে না আচ্ছা এখানে 60 এর উপরে হচ্ছে স্পিড তোলা যাবে না আর মোটরসাইকেল কিন্তু নিষেধ এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে তে কিন্তু মোটরসাইকেল নিষেধ কি এটা ধর ধর বাই একটু আচ্ছা ঠিক আছে আমি नाम ঠিক এগারোটায় আমরা উঠেছিলাম দেখি কতক্ষণ লাগে অলরেডি এগারোটা ছয় বাজে টোল দিয়েছি এগারোটা চারে আপু তোমার ব্লগ আমার অনেক ভালো লাগে রহস্যময় তো রুনি থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার কাছে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগতেছে যে 
নতুন একটা সংযোজন দেশের আমাদের দেশের জন্য আসলে এটা অনেক বড় একটা পাওয়া যে দেশের একটা উন্নতির কি বলে ঢাকা রাস্তা তারপর দুই লেনের মাসখান দিয়ে উনি যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে যাক তুমি তোমারটা চালাও আপু আপনাদের ঘুরতে যাওয়া দেখে আমারও ঘুরতে যেতে ইচ্ছা করে মাঝে মাঝে আপনারাও ঘুরতে চলে যাবেন রোড গুলা কিন্তু অনেক ওয়াইড এই যে আর এত ক্লিন সবসময় এমন ক্লিন থাকলেই হয় আমাদের দেশে কোনো কিছু তার পরবর্তীতে ক্লিন থাকে না হ্যাঁ এখানে কিন্তু সিক্সটির উপরে উঠানো যাবে না স্পিড গাড়ি স্পিড সিক্সটির উপরে উঠানো যাবে না আমি যেহেতু ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টোল নেওয়া হয় আর এই হ্যাঁ হ্যাঁ আপু আমি এটাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না যে কি বলবো উন্নয়নের নতুন মাত্রা যোগ হলো আমি এত এক্সাইটেড যে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না যেখানে মানে আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে যদি ফার্ম গেট যেতে চাই অনেকটা সময় লেগে যায় অনেকটা সময় লেগে যায় এখন হয়তো বা আমরা খুবই কম সময়ের মধ্যে পৌঁছায় যেতে পারবো না না এই তো আমার পাশের গাড়ির এরা ভিডিও করতে করতে যাচ্ছে উপরের উপর ওপেন করে যারা যাচ্ছে আসলে আজকে বন্ধের দিন তো মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া ফিল মালয়েশিয়া 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 ফিল হচ্ছে আজকে বন্ধের দিন তো তো অনেকেই আসলে এটা দেখার জন্য বের হয়েছে কোনটা কেন সাউন্ড প্রুফ করার জন্য আচ্ছা আচ্ছা এই তো বনানি মহাখালী সামনে এখানে নেমে যাওয়া যাবে নামার জন্য ব্যবস্থা আছে আর সামিয়া সুলতান আসসালাম আলাইকুম আপু কেমন আছো এই তো আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রায় আটশো মানুষ জয়েন করেছেন এই তো আমরা কিন্তু এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে আমরা ফার্ম গেট যাচ্ছি ঠিক এগারোটায় আমরা উঠেছিলাম দেখি কতক্ষণ লাগে আমাদের ফার্ম গেট যেতে কোনটা প্রিয় কে প্রিয় বাবা একটুখানি করো মা তো কাজ করতেছি তানজিম হাসান আপু আমারটা রিপ্লাই দাও না কেন এই যে আপু দিলাম যেখানে যে রুলস সেখানে সেই রুলস মানা উচিত আসলে এক্সিডেন্ট গুলা কিন্তু হয় রুলস না মানার কারণে নিজের দেশের এত হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা এতদিন তো শুধু নিচ থেকে দেখতাম যে উপরের কাজ চলতেছে এত সুন্দর ভাবে যে এটার উপরের ফিনিশিং টিশিং সব সুন্দর ভাবে হয়ে গেছে আমরা বুঝি নাই জাস্ট ওয়াও এক একজনের কাছে মানে দেশের প্রতি ভালোবাসা এক এক রকম তো আমাদের কাছে হচ্ছে দেশের প্রতি ভালোবাসা হচ্ছে এই যে নিজের দেশে থাকবো নিজের দেশের ধুলাবালি মেখে তারপরে বলবো আমাদের দেশে এটা ভালো না সেটা ভালো না ওটা ঠিক করানোর জন্য ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু ওই যে দেশ ছেড়ে চলে যাব তারপরে বলবো দেশকে ভালোবাসি এই টাইপের ভালোবাসা দেখানোর মানে পক্ষপাতি আমি না জানি না ছেলে কি করবে দেশে থাকবে না দেশে থাকবে না এটা একান্তই প্রতিটা মানুষের চিন্তা ভাবনা আলাদা থাকে কিন্তু আমাদের আমরা দুজন মানে বিয়ের পর পরই ঠিক করেছিলাম যে দেশ ছাড়ছি না যাই করি না কেন তো যেহেতু এই দেশের মধ্যেই সারা জীবন কাটানোর ইচ্ছা তো দেশের এই নতুন নতুন সংযোজন গুলো আসলে আমরা খুব মন থেকে ফিল করি যে দেশটা উন্নত হচ্ছে তনু বিশ্বাস ইন্ডিয়া থেকে দেখছি ভীষণ ভালো লাগছে তোমার কথা আর তোমার ব্লগ থ্যাংক ইউ সো মাছ তনু আপু এটা হচ্ছে আমাদের দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে তো আমরা খুবই এক্সাইটেড এই তো লাস্ট কিছুদিন হয় তিন চার দিন হয় মনে হয় এটার উদ্বোধন হলো দুই তারিখ উদ্বোধন হলো আজকে কয় তারিখ জন্মাষ্টমীর বন্ধ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন হ্যাঁ আজকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন জন্মাষ্টমীর আচ্ছা এই যে মহাখালী গেলে বা দিকে এখানে দেয়া আছে মহাখালী যদি নেমে যেতে চাই কেউ যেটা বললাম টোল ভাড়া কিন্তু এই যে ছোট গাড়ির জন্য আশি টাকা এটা আপনি মহাখালী নামেন বা বনানি নামেন বা যেখানেই নামেন না কেন টোল ভাড়া কিন্তু আশি টাকা আমরা যাবো হচ্ছে একদম ফার্ম গেট 
পর্যন্ত এগারোটা এগারো বাজে আমরা যখন মানে ফ্লাইওভারে জাস্ট এক্সপ্রেস ওয়েতে যখন উঠি তখন হচ্ছে আস্তে পাশে গিয়ে এটা ওভারটি করতেছে এইগুলাই অসুখ আস্তে বাদলো এখানে গাড়ি সিক্সটির উপরে উঠানো ঠিক না তো এই সামনের গাড়িটা আমাদের এমন ভাবে পাস করে গেল তার স্পিড এটির উপরে হওয়ার কথা যাই হোক মানে কত সময়ের মধ্যে পার হওয়া যায় এই টাইপের কম্পিটিশনে একদমই যাবেন না যে রুলস সেই রুলস মেনে আমরা দেশের কি বলে এই টাইপের জিনিসগুলো ইউজ করি তো রুলস ব্রেক করবেন না যারাই উপরে মানে এক্সপ্রেস ওয়েতে যাবেন বা যে কোনো ফ্লাইওভারে যাবেন উপরে কিন্তু লিখাই থাকে যে আপনি রাস্তায় লিখা থাকে কিন্তু এটার হচ্ছে সিক্সটি সিক্সটির উপরে উঠানো নিষেধ হ্যাঁ হ্যাঁ কোথাও লিখা নাই আমাদের ইয়াতে হচ্ছে কি বলে গুলিস্তান যেটা হানিফ ফ্লাইওভারে কিন্তু লিখা আছে যে আপনি কোথায় কতটুকু সামনে হচ্ছে ফর্টি মহাখালী যাবে তারা হচ্ছে এই পাশটা দিয়ে চলে যাবে এখানে হচ্ছে মহাখালী নামার যে জায়গাটা এটা হচ্ছে ওয়ান কে ভিউয়ার্স হয়ে গেছে হ্যাঁ ওয়ান কে ভিউয়ার্স হয়ে গেছে এক হাজার মানুষ একসাথে দেখতেছি আমরা এক্সপ্রেস ওয়েটা আমার কাছে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছে আমাদের নিয়ে যেতে পারলে না এই যে আমি যাচ্ছি আপনাদের সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি এই জন্যই তো লাইভে ফিল হচ্ছে না যে আপনারা আমার সাথে আছেন নিশাদ ব্লগ আসসালাম ওয়ালাইকুম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম মহাখালী থেকে বনানি থেকে আর হচ্ছে এয়ারপোর্ট পার হয়ে কাউলা থেকে আপু আমি আপনার সাহারানুর প্লিজ মেসেজটা দেখুন ভাইয়া ইনবক্স যদি থাকে আপু তাহলে যদি স্প্যাম না হয়ে থাকে তাহলে দেখতে পাবো স্প্যাম হয়ে গেলে দেখতে পারবো না হাই হ্যালো টাইপের ইনবক্স বা জাস্ট কোনো কিছু না বলে যদি ইনবক্স থাকে দেখা যায় ওইগুলো স্প্যামে চলে যায় আমার দেখা হয় না যে যে কারণেই নক করেন না কেন ইনবক্সে নক করলে অবশ্যই মানে কি কারণে নক করছেন সেই কারণটা উল্লেখ করবেন আর হাই হ্যালো টাইপের টাইপের ইয়েগুলা আসলে স্প্যামে চলে যায় আপু তুমি সব দিক দিয়ে অনেক সুন্দর তোমাকে অনেক ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সো মাছ আপু কোথায় যাচ্ছেন আমরা হচ্ছি ঘুরতে যাচ্ছি ঢাকার বাহিরে তো এখন হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে আছি আমরা এক্সপ্রেস ওয়েতে থেকে ফার্ম গেট পর্যন্ত যাবো এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে এক্সপ্রেস ওয়ে কিন্তু কি বলে এক্সপ্রেস ওয়েটা কিন্তু এখন ফার্ম গেট পর্যন্ত আর পরবর্তীতে এক্সটেন্ড করা হবে কাজ চলতেছে মানে ফার্ম গেট পর্যন্ত কাজ শেষ হয়ে হয়েছে এতটুকু পর্যন্ত ওপেন করা হয়েছে এই যে এক্সটেনশন কাজ চলতেছে এদিক দিয়ে পুরাপুরি ওপেন হয়ে গেলে আমার কাছে মনে হয় ঢাকা শহরে যে অনেকটাই কমে যাবে আপু আমরা অনেকটা সভ্য জাতি তাই এত সুন্দর জিনিসটা কতদিন ভালো রাখতে পারবো হ্যাঁ কতটা ভালো রাখতে পারবো এটা ডিপেন্ড করে কিন্তু আমাদের উপর আসলে যে কোনো জিনিসের শুরুটা কিন্তু নিজ থেকেই হয় তো আমি যদি নিজে জিনিসটা ব্রেক করি তাহলে মানে এই দায় ভার কিন্তু আমার তো এইটা এই দেশের নাগরিকের দায়িত্ব যে এটা এটাকে কিভাবে ভালো রাখা যায় তো ওই স্পিড যেটা বললাম যে প্রথমে হচ্ছে স্পিডটাকে ঠিক রাখবেন আর অবশ্যই রাস্তাঘাটের মধ্যে ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না কলিয়া গুলা থেকে সেন্টার গুলা থেকে যে কেন অত থাক কল দিয়ে বিরক্ত করে ফ্লোরিডা ইউএসএ থেকে দেখছি শেখ জুম্মা আহমেদ আচ্ছা ইউএসএ থেকে জয়েন করেছেন ভাই কি বলে জুমা আহমেদ এটা কি আপু না ভাইয়া আচ্ছা যেই হোক না কেন এটা হচ্ছে আমাদের যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েটা এইটা তো আমাদের এটা তো চার দিন হয় উদ্বোধন হলো তো আজকে আমি প্রথমবারের মতো উঠলাম তো উত্তরা থেকে উত্তরা না সরি কাওলা থেকে আমাদের ফার্ম গেট পর্যন্ত আসতে সময় লাগলো ঠিক ১৬ মিনিট আমি ঠিক এগারোটায় উঠেছিলাম ঠিক ষোলো মিনিট পরে নামলাম মাঝখানে হ্যাঁ মাঝখানে আবার আমরা টোল দিতে ছয় মিনিটের একটা জ্যাম ছিল তো টোটাল মানে 
দশ মিনিটের মতো আমাদের সময় লাগলো নিয়ম মেনে নিয়ম মেনে আমরা কিন্তু স্পিড সিক্সটির উপরে উঠাই নাই এখানে নিয়ম হচ্ছে স্পিড সিক্সটির উপরে যদিও মানে কোথাও লিখা ছিল না আমরা পত্রিকায় পড়েছি যদি ভুল না করে থাকি স্পিড সিক্সটি হওয়ার কথা তো আমরা সিক্সটিটা মেনে আসলাম আমাদের দশ মিনিটের মতো সময় লাগলো যেটা আচ্ছা মানে কাবড়া থেকে ফার্মগেট যে দশ মিনিটে চলে আসা যাবে এটা আমাদের কাছে স্বপ্ন ছিল এখন এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে এটা আমাদের জন্য বাঙালির জন্য অনেক বিশাল একটা পাওয়া থ্যাংক ইউ বাংলাদেশ সরকারকে আসতে যে আমাদেরকে এত সুন্দর একটা এক্সপ্রেস ওয়ে দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার কাছে তো আসলেই মনে হচ্ছে আমাদের অনেক দিনের একটা স্বপ্ন পূরণ হলো এই তো আমরা এখন আছি কোথায় খুবই কম সময় চলে আসা যাবে আমরা তো দেখা যায় যে উত্তরাবাসী যখন ওই বসুন্ধরা সিটিতে আসতে চাই তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসতে চাই আমাদের অনেকটা সময় লেগে যায় এখন আমরা খুব কম সময়ের মধ্যে চলে আসতে পারবো আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে মোটর সাইকেল কিন্তু এক্সপ্রেস ওয়েতে উঠতে দেয় না এটা শুধু বাংলাদেশে না দেশের অন্যান্য জায়গাগুলোতেও কিন্তু এক্সপ্রেস ওয়েতে মোটর সাইকেল নিষেধ আর বাংলাদেশে আপাতত নিষেধ বলা হচ্ছে পরবর্তীতে ওপেন করা হবে কিনা এটা নিয়ে মানে সেও না ফাইনাল করে দিচ্ছে হ্যাঁ দেশের বাইরেও এক্সপ্রেস ওয়েতে কিন্তু মোটর সাইকেল নিষিদ্ধ তো আমাদের দেশেও তাই মোটর সাইকেল উঠা যাবে না স্পিডের কারণে হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে কম স্পিডের এটা পুষ্প এনায়ত পুষ্প আপু আমি কয়েকটা কমেন্ট করলাম কিন্তু একটা বললাম এই যে আপু করে ফেললাম আপু আমরা আমি এতক্ষণ এক্সপ্রেস ওয়ে দেখার জন্য না আমি এত এক্সাইটেড ছিলাম তো সবগুলো কমেন্ট আসলে ওই অর্থে পড়তে পারি নাই তো এক্সপ্রেস ওয়ে উঠে আমার কাছে তো ভীষণ ভালো লাগলো মাত্র দশ মিনিটে আমরা চলে আসছিলাম যে উত্তরা থেকে মানে ওই টোল দিতে ছয় মিনিটের একটা জ্যাম ছিল তো টোটাল ষোলো মিনিট লেগেছিল আমাদের এক্সপ্রেস ওয়েতে তো জ্যামটা তো সবারই পার করে আসতে হবে চালু হবে তখন দেখা যাবে কার্ড পাঞ্চ করে চলে যাওয়া যাবে তখন আর এই আর এফ আইডি পাঁচ করার দরকার নেই হ্যাঁ টাকা জমা দেওয়া থাকলে সে চলে গেলে তার এখন থেকে আমরা মালিক সেটা যেটা দেখলাম না আমাদের দেশের নতুন একটা সংযোজন আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগলো যে আমরা এখন এয়ারপোর্ট থেকে দেখা যাবে যে খুব কম সময় ফার্মগেটের সাইডে চলে আসতে পারতেছি আমাদের দেখা যায় হসপিটাল বা যে কোনো জরুরি প্রয়োজনে মেন শহর যেটা ধানমন্ডি বলেন মোদি ঝিল বলেন এই জায়গাগুলোতে তো আসতে হয় এটা এটা মেট্রো রেল মেট্রো রেল দেখানো চিকুন এক্সপ্রেস ওয়ে এত ইয়ে হবে না আর এটা হচ্ছে মেট্রো রেলের কাজ চলতেছে এদিক দিয়ে মেট্রো কিন্তু অলরেডি এই তো আর এই সাইড দিয়ে হচ্ছে মেট্রো মেট্রো রেলের কাজ চলতেছে মেট্রো রেল তো মিরপুর না না এটা তো কাজ কমপ্লিট এটা কাজ কমপ্লিট কাজ কমপ্লিট মোদি ঝিল পর্যন্ত যেটা ওপেন হবে ডেমো ট্রেন চলে অলরেডি হ্যাঁ হয়তো বা এটাও খুব কম সময়ের মধ্যে ওপেন হয়ে যাবে এটা হচ্ছে মেট্রো রেলটা তো মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে 
সবকিছু যখন পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে তখন আমাদের যে স্বপ্ন যে আমরা সঠিক সময়ে কোথাও যেতে পারবো এটা যে বাসা থেকে ঠিক করে বের হওয়া দেখা যায় আমরা এক ঘন্টার সময় নিয়ে বের হলে আমাদের তিন চার ঘন্টা চলে যাওয়ার রাস্তা उत्तरा मिरपुर आईन व्यवस्था जो कठोर भाव पालन सब ठीक हो जाए सब चे सठी कथा मानुष भलो है ना मानुष के भलो बनाते हैं क्या मानुष भलो कारण तुम्हारे रूल भांगते जेमन जेखने जे स्पीड थार कथा स्पीड ब्रेक करते तो देखा जाए सीगनल ब्रेक कर मानुषिकली ढाकारकाल पोस्ट कर তো আপনারা যে রিসোর্ট গুলা সাজেস্ট করেছেন সেখান থেকে একটা রিসোর্টে যাচ্ছি যদিও এই রিসোর্টটাতে আমি এর আগেও আমি একবার গিয়েছিলাম কিন্তু আমি যখন গিয়েছিলাম তখন অলরেডি বিকেল হয়ে গিয়েছিল তো আমি খুব ভালোভাবে ঘুরতে পারি নাই তো এজন্য এবার যাতে মানে একটা রাত থাকবো যাতে ভালোভাবে ঘুরতে পারি আর এই যে প্রিয় দুষ্টমি করতেছে এজ ইউজুয়াল আমি লন্ডন থেকে দেখছি थैंक यू সো মাচ লন্ডন থেকে জয়েন হওয়ার জন্য আমাদের এলিভেটেড এক্সপ্রেস যারা দেশের বাইরে থেকে বাইরে আছেন नाम ब्लैक खुबी 
ছবিটা তুলে পোস্ট করব আর আজকে রিসোর্টে যাচ্ছি আমরা আচ্ছা যারা দেশের বাইরে থেকে দেখছেন আমাদের ঢাকা শহরের কি কি নতুন চেঞ্জ হলো তারা এই রোডগুলো যাদের পরিচিত রোড তারা দেখে সেই পুরনো কথা হয়তো বা মনে করতে পারবেন যে কতদিন যারা দেশে আসেন না এটা হচ্ছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল এখন কি আবার সেরাটন না না আগের সেরাটন এখন হচ্ছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল তোমার বেবিটা কোন স্কুলে পড়ে সাউথ পয়েন্টে পড়ে আমার ইউনিভার্সিটি তো এই তো এই দিক দিয়ে সামনেই বেলি রোডে ছিল এটা হচ্ছে পরিবাগ এই জায়গাটা হচ্ছে পরিবাগ আজকে বন্ধের দিন এই জন্য রাস্তায় যানজট তেমন নাই আমি এখান থেকে যাব হচ্ছে বাবার বাড়ি সেখান থেকে রাত্রিকে উঠাবো তারপরে যাব আপু পেস্ট করতে পারছি না আপু দেওয়া করবেন ও মাই গার কি প্রবলেম আপু আচ্ছা পরে কথা বলে নেব আপু পেজ এর প্রবলেম গুলা খুবই কষ্টদায়ক প্রবলেম আমি প্রায় ছয়টা মাস আমার পেজটা নিয়ে প্রবলেমে ছিলাম তো আমার পেজ এর প্রবলেম সলভ হয়েছে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন আপু পেজ এর প্রবলেম সলভ হয়েছে কিনা আসলে আমাদের পেজ এর প্রবলেমটা সলভ হতে অনেক সময় লাগলো তো লাস্ট আমাদের মনে হয় সপ্তাহ খানিকের মতো সপ্তাহ খানিক বা আট দশ দিনের মতো হয় আমাদের প্রবলেমটা সলভ হলো মানে প্রায় ছয় মাস ধরে আমরা ফেসবুকের সাথে কন্ট্যাক্ট করে তারপরে আমাদের মানে পেজ এর তো কিছু হয় নাই আমাদের তো পেমেন্ট অ্যাকাউন্টে হ্যাক হয়ে গিয়েছিল তো এই যে উনি নিজেই ফেসবুকের সাথে কন্ট্যাক্ট করেছে তো থার্ড পার্টি দিয়ে আমরা কাজ করাই নাই এটা হচ্ছে নিজেদের বিষয়গুলো আমরা ভাবতেছিলাম যে আমরা নিজেরাই সলভ করতে পারি কিনা তো আমি তো আর পেজ এর কোনো কিছু বুঝি না আমি আমি শুধু ওই যে ভিডিও মেক করি ভিডিও এডিট করি আর পেজ এর বাকি যে সিকিউরিটি গুলা এগুলা উনি দেখে তো ছয় মাস আমরা যে কিভাবে সময়গুলা কাটাইছি কারণ চার বছরের পেজ আমার এইগুলা সবগুলা পেজ এর পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট এক জায়গায় ছিল তো পুরো পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট ধরে হ্যাক হয়ে গিয়েছিল এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল হ্যাকার ছিল যাই হোক ফেসবুক ফাইনালি আমাদের পেমেন্ট অ্যাকাউন্টটা ব্যাক করেছে হ্যাকারের কাছে প্রথম দিকের ইনকাম চলে গিয়েছিল পরবর্তীতে মানে আমরা যখন বারবার অ্যাপ্লাই করি ও বারবার ফেসবুকের সাথে কথা বলতে হয়েছিল কন্টিনিউয়াস ফেসবুকের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে হয়েছে এরপরে ওনারা হোল্ড করে রাখছিল আমাদের পেমেন্টটা তারপরে ফাইনালি লাস্ট আট দশ দিন আগে আমরা পুরোপুরি ব্যাক পাই আমাদের পেজটা এই জন্য আমি মাঝে যে পেজটা ওপেন করে দিয়েছিলাম রিম্পিস লাইফস্টাইল ওই পেজে কন্টেন্ট দিয়েছিলাম যে এই পেজ গুলো আসলে ব্যাক পাবো কিনা আমি তো শিওর ছিলাম না তো সেই জন্য ওই পেজটা ওপেন করেছিলাম তো ফাইনালি আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের পেজ গুলা এখন আমাদের হাতে পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট সহ পেজ এর অ্যাক্সেস কিন্তু আমার সবসময় ছিল কিন্তু আমাদের পেমেন্ট অ্যাকাউন্টটা হ্যাক হয়ে গিয়েছিল আর এখন তো পেজে অনেক ধরনের ঝামেলা হচ্ছে এটা হচ্ছে কপিরাইট স্ট্রাইক থেকে শুরু করে আমার লাস্ট অনেকগুলা ভিডিওতে কপিরাইট আসছে তো মিউজিক কপিরাইট ছিল ফেসবুক এর মিউজিক ইউজ করলেও কপিরাইট দিচ্ছে তো এই জন্য আমি তো এখন মানে রিলস আপ করতে পারতেছি না রিলস তো আসলে মিউজিক ছাড়া ওই অর্থে ভালো লাগে না দিলে তো মিউজিক দিলেই কপিরাইট আসতেছে আমি ফেসবুক এর মিউজিক ইউজ করতেছি এটা দেখা যায় আমি দুই বছর আগে একটা ফেসবুক এর মিউজিক ইউজ করছি এখন এসে আমাকে কপিরাইট দিচ্ছে তো এখন দেখা যাবে আমি কোন একটা মিউজিক ইউজ করব দুই বছর পরে গিয়ে যদি আবার কপিরাইট দেয় তখন আবার আমার ভিডিওটা ডিলিট করে দিতে হবে তো এই জন্য খুবই ঝামেলা আবার দেখা যায় কোনো ভিডিওতে মিউজিক নাই অযথাই কপিরাইট দিয়ে বসে আছে মানে ফেসবুক এর সবকিছু আর ফেসবুক এর এখন আপডেট চলতেছে সবকিছু মিলে খুবই বাজে অবস্থা আর ফেসবুক এর অ্যাড এর অবস্থা তো আরো বাজে আমরা যারা ফেসবুকে এয়ারসেন্স এর মানে বিষয়টা যা ছিল আগে অ্যাডভেন্ট যেমন ছিল এখন তো একদম দশ ভাগ দশ ভাগের দশ ভাগের এক ভাগে নেমে আসছে এখন আর ফেসবুক একটা সময় মানুষের যে কেরিয়ারের যে জায়গাটা ছিল এখন কিন্তু আর সেই সেই অর্থে যদি এটা কন্টিনিউ করে তাহলে মনে হয় না এখানে আর কেরিয়ার করা পসিবল কারণ এক একটা কন্টেন্ট করতে আসলে যে পরিমাণ কস্ট হয় এটা উঠে আসবে না এটা উঠে আসবে না কারণ দেখা যায় যে খরচ ছাড়া তো আসলে একটা কন্টেন্ট মেক করা পসিবল একটা ভালো মানের পেজ আপনাকে রান করতে গেলে অবশ্যই একটা ভালো কন্টেন্ট দিতে হবে তো ভালো কন্টেন্ট দিতে হলে আপনার গ্যাজেট লাগবে তো 
গেজেট আপনার যে আপনি তো ভাববেন যে পেসিক ইনকাম হবে সেটা দিয়ে আপনি এগুলো কিনবেন স্পন্সরশিপ তো আমরা কতটুকুই বাপাই তো সেই ক্ষেত্রে পেজের ইনকাম এখন যে লেভেলে নেমে আসছে ফেসবুকের আমি জানি না এটা কন্টিনিউ করবে কিনা কিন্তু এই যে এই সেক্টরটা এখন আর কেরিয়ারের জায়গা থাকবে না আমি জানি না সারা ওয়ার্ল্ডে কি অবস্থা ইনকামের তবে বাংলাদেশে ইনকাম একদম যাচ্ছে তাই অবস্থা আমার যেমন এটা আমার পেশা না এটা আমাদের শৌখিনতার জায়গা আমরা ঘুরতে ফিরতে আগেও যেতাম তো যারা হচ্ছে যে কন্টেন্টের জন্য শুধু ঘুরতে ফিরতে যেত এখন ওই ওই যে যাওয়ার যে কস্টিংটা উঠে আসবে ইনকাম হবে দূর থাকে সেইটাও উঠে আসবে না আর গেজেটের খরচ তো আমি বাদই দিলাম একটা ট্রাভেল ব্লগ বলেন বা যে কোন একটা ফুড ব্লগ বলেন বানাতে গেলে একটা ভালো মানের ক্যামেরার দরকার হয় একটা ভালো মানের মাইক্রোফোনের দরকার হয় আর এগুলো কিন্তু একবার যে কিনে ফেললাম আর সারা জীবন ইউজ করবো তা কিন্তু না একটা আপনারা মোবাইলটা নর্মালি দেখেন একটা মোবাইল কত দিন ইউজ করা যায় তেমনি আমরা যে ক্যামেরা ইউজ করি আমার প্রায় ছয়টা ক্যামেরা আমি ছয়টা ক্যামেরার এই দেখা যায় এটা ট্রাভেল ট্রাভেলে করতে গেলে ছয় থেকে সাতটা ক্যামেরা আমার ইউজ করতে হয় এখন প্রায় চার বছর চার বছরের মধ্যে আমার এগুলো কেনা হয়েছে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ক্যামেরাগুলো সব নষ্ট নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথে এখন আমার নতুন ক্যামেরা নিতে হবে আমি কিছুদিন আগে ব্যাটারি নিয়ে আসছি বাইরে থেকে নিয়ে আসছি আমি এগুলা ড্রোনের ব্যাটারি সব ডাউন হয়ে গেছে তো নতুন ড্রোন আবার নিব বাংলাদেশে কোথাও নতুন ড্রোনের ব্যাটারি পাচ্ছিলাম না নতুন ব্যাটারি পাচ্ছিলাম না এগুলো আবার ইউএসএ থেকে আনাইছি তারপরে ইউএসএ তে আমাদের একজন ফ্রেন্ড আছে সাদ ভাই মানে আমাদের যত ক্যামেরা ট্যামেরা লাগে ভাই খুব হেল্প করে আমাদেরকে তো সবসময় এখান থেকে নিয়ে আসা হয় দেখা যায় বাংলাদেশে যখন যেটা লাগে আমরা সবসময় পাই না যেটা আমি বলছিলাম যে যারা আমরা এটাকে মনে করি একটা সময় ছিল যে ইউটিউব ফেসবুকে একটা মানুষ কেরিয়ার হিসেবে ধরে নিত কিন্তু এখন আর সেই জায়গাটা যে ইনকামের যে অবস্থা এটা আর থাকবে না যদি এটা কন্টিনিউ করে যারা ভালো স্পন্সরশিপ পায় তাদের হিসাব আলাদা কিন্তু যারা স্পন্সরশিপ পান না তাদের ক্ষেত্রে নিজের মানে পকেটের পয়সা খরচ করে যে ফেসবুক ইউটিউব থেকে যে টাকা আসতো এটা দিয়ে যে আমরা কন্টেন্ট বানাবো এই জায়গাটার নাই এটা ইনকাম মানে আমি সামান্যতম যদি আপনাদেরকে একটু বলি ইনকামের কি অবস্থা এটা হচ্ছে মিলিয়ন ভিউতে এখন দশ পনেরো ডলারও আমাদের ওই অর্থে আসে না তো যে মানে প্রতিটা ভিডিওতে কি সবার মিলিয়ন ভিউ হয় বাংলাদেশে কয়জনের প্রতিটা ভিডিওতে মিলিয়ন ভিউ হয় তো মিলিয়ন ভিউতে যদি দশ পনেরো ডলার আসে তো দশ পনেরো ডলার মানে কত দশ ডলার মানে হচ্ছে এক হাজার টাকা সামথিং তো একটা ভিডিওতে একটা ট্রাভেল ভিডিওতে যদি আমার মিলিয়ন ভিউ হয় সেটা কিন্তু অনেক পাওয়া তো সেখানে আপনার কস্টিং চলে যায় দশ থেকে বিশ হাজার টাকা বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো ভালো কোনো জায়গা হলে আরো অনেক বেশি গ্যাজেটের খরচ আমি বাদই দিলাম তো মানে গাড়ির তেল ভাড়াও আসবে না তো আমি জানি না এই জায়গাটা কন্টিনিউ করবে কিনা লাস্ট এক মাস যাবৎ হচ্ছে ফেসবুক তার অ্যাডের রেট বলি বা তাদের ইনকাম বলি অনেকেই জানতে চান যে আসলে কেমন এখন মানে ইনকাম অনেকে ভাবেন যে ফেস খুললেই মনে হয় ইনকাম হয়ে যায় বিষয়ে তা না কালকে রাতে আমি তাপসী দির লাইভ দেখতেছিলাম দিদিও সেম কথাটাই বললেন যে একটা সময় ছিল যে ফেসবুকে আর্নিং ছিল হ্যাঁ আমরা যারা আগে পেস খুলেছি আমার পেজদের আমি দুই হাজার উনিশে পেজ খুলেছি আমরা যারা শৌখিনতার বসে পেজ খুলেছি তাদের বিষয়টা আলাদা কিন্তু যারা এটাকে কেরিয়ার হিসেবে নিয়ে অন্য কোথাও কিছু নিজের কেরিয়ার গড়েন নাই তাদের জন্য এখন এটা অ্যালার্মিং কারণ দেখা যাচ্ছে যে এখন তো ইনকামটা ওই অর্থে থাকবে না তখন তাদের কি অবস্থা হবে আমি জানি না এটা বললাম যে স্পন্সরশিপ ছাড়া এখন ফেসবুকে কাজ করাটা টাফ হয়ে যাবে যারা শৌখিনতার বসে কাজ করতেছে তারা কন্টিনিউ করতে পারবে কিন্তু আচ্ছা অনেক কথা বলে ফেললাম আসলে সবসময় তো আমার লাইভে আসাও হয় না এই বিষয়গুলো শেয়ারও করা হয় না আর পেজের প্রবলেম যে থাকে প্রচন্ড প্রবলেম থাকে যারা পেজ সম্বন্ধে অত জানেন না দেখা যায় কপিরাইট ইস্যু হয় যেমন আমি পেজ সম্বন্ধে খুব একটা বুঝি না আমার পেজটা তো সবই দেখে তো সেক্ষেত্রে হয় কি অনেক কিছু মেনটেন করতে হয় একটা পেজ যে ওপেন করলাম ভিডিও দিয়ে দিলাম ওয়াচ টাইম ফিল আপ হলো মনিটাইজেশন হয়ে গেল আর মানে বিষয়টা এত সহজ না আমি প্রায়ই মানে ইয়াতে দেখি সমানে মুভির সং দিয়ে ভিডিও করা এগুলো মানে এই পেজগুলোর কোনো ভবিষ্যৎ নাই তা আপনারা যে পরিশ্রম করতেছেন এই পেজগুলোর কোনো ভবিষ্যৎ নাই কারণ আমরা সিম্পল একটা মিউজিক দিলেই আর কপিরাইট দিয়ে একদম একাকার হয়ে যায় সে জায়গায় একটা ভালো মিউজিক দিয়ে একটা ভিডিও আপনার মিলিয়ন ভিউ কি দশ মিলিয়ন ভিউ হলেও কোনো লাভ হবে না যে কোনো মুহূর্তে চ্যানেলটাই অফ হয়ে যাবে আর কপিরাইট দিয়ে স্ট্রাইকের কারণে চ্যানেল যদি একবার অফ হয়ে যায় এই পেজ কিন্তু ফেসবুক থেকে ব্যাক আনার কোনো ধরনের কোনো পসিবিলিটি নাই কাল তোমাকে দেখেছি তাই আমি তো মানে বাসা তো উ
হানি ফ্লাইওভারে উঠে যাচ্ছি টোল দিতে দিতে জীবন শেষ টোল দিতে আর ইচ্ছা করে না ঢাকা শহরের এতগুলো ফ্লাইওভার আছে যেগুলোর মধ্যে টোল নাই কিন্তু হানি ফ্লাইওভারে উঠলেই আমাদের টোল দিতে হয় সাড়ে দশটার দিকে তো এক ঘন্টার মধ্যে হচ্ছে সাড়ে দশটার পরে বেরিয়েছি মানে এক এক ঘন্টারও কম সময় আমি চলে যাবো শরীরাকাতে ওইখান থেকে সবাইকে কেউ কেউ আমার সাথে যাবে কেউ কেউ আবার আলাদা যাবে সবাই মিলে আমরা চলে যাব মেঘনাতে আজকে মেঘনার একটা রিসোর্টে যাব আচ্ছা আমরা হচ্ছে আজকে কি বল মেঘনা ভিলেজ রিসোর্টে যাচ্ছি আপু মাঝে মাঝে লাইভে এসে এমন সব পেজের বিষয়ে বলবেন আসলে আপু আমিও যে পেজের বিষয়ে খুব জানি বিষয়টা তা নাই এই জন্য যেই বিষয়ে জানি না এই বিষয় নিয়ে কথা বলাটাও ঠিক না আমি তো পেজের এক্সপার্ট না তো অনেকে আছেন যারা পেজের এক্সপার্ট তারা এই বিষয়টা নিয়ে বললে ভালো হয় আমি জাস্ট আমার অভিজ্ঞতা বললাম আমি যেহেতু পেজ চালাই জাস্ট আমার একটা অভিজ্ঞতা তো এক এক মানুষের অভিজ্ঞতা পেজ নিয়ে এক এক রকম হয় কারণ আমরা তো যারা পেজ ওপেন করে কাজ করতেছি সবাই যে এক্সপার্ট তা বিষয়টা তারা কাজ করতে করতে আমরা অনেক কিছু শিখেছি আর নিয়ম কারণ প্রতিদিনই চেঞ্জ হচ্ছে মানে রেগুলার নিয়ম কারণ চেঞ্জ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পেজ গুলো হচ্ছে কোভিড এর সময় খোলা আমার পেজ আমার লাইফ স্টাইল পেজ টা কোভিড এর সময় খোলা কিন্তু আমার রিম্পি অরুণ ব্লগ যেটা আমার মূল পেজ দিয়ে মানে আমার ব্লগিং টা শুরু রিম্পি অরুণ ব্লগ সেটা আমার মানুষজন ভিডিও দেখবে এই ধৈর্য নাই কোভিড এর সময় মানুষজন ঘরবন্দি ছিল দেখা গেছে লাইফ স্টাইল ব্লগ গুলো আপনি যা করছেন তাই মানুষজন দেখত এখন যদি আপনি একটা কন্টেন্টের মধ্যে ইনফরমেশন টাইপের কিছু না দেন সেক্ষেত্রে মানে এত এত পেজ মানে আপনাকে আলাদা করার কোনো অপশন নাই সেক্ষেত্রে আপনি পেজ খুলে ওই যে রিলেটিভরাই দেখবে বিষয়টা এমন হয়ে যাবে তো আপনি যে পরিশ্রমটা করতেছেন সেক্ষেত্রে ওই ওই অর্থে ফিডব্যাক আসবে না তো কাজ করতে মানে যারা আসলে এটাকে কেরিয়ার হিসেবে কাজ করতে চান সুখিনতার বিষয়ে কাজ করলে সেটা ঠিক আছে কিন্তু কেরিয়ার নিয়ে কাজ করতে চান আপনাকে স্পেসিফিক একটা মানে কন্টেন্ট চিন্তা করে তারপরে আগাতে হবে আজকাল দেশ চালায় তোমরা কি নারী চালাও সেটাই গাড়ি চালাও ঠিক আছে নারীরা দেশ চালাবে তোমরা গাড়ি চালাবা তোমাদের জন্য এতটুকু উন্মুক্ত আছে কতটা চেঞ্জ এবার এসে দেখবেন যে হ্যাঁ অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও এক্সপ্রেস কি বলে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে আছে তারপর মেট্রো রেল আছে আমরা এখন অনেকটাই উন্নত আর একটু সামনে গেলে হচ্ছে মাওয়া আমরা তো সোজা যাবো কিন্তু আমরা মামা রোডে ঢুকবো না মানে একদম সোজা যাবো বাইরে দিয়ে যাবো না ও বাইরে দিকে যাবো রিমা আক্তার আপু কেমন আছো এই তো আপু ভালো আছি আমরা আজকে ঘুরতে যাচ্ছি এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে আসলাম মানে দশ মিনিটে কাওলা থেকে ফার্ম গেট এটা আমাদের জন্য বিশাল একটা পাওয়া আমি লাইটটা শেষ করে দিলে যারা মিস করে ফেলেছেন যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েটা কেমন দেখতে তারা দেখে নিতে পারবেন 
আপু কেমন আছেন এই তো আপু ভালো আপু পেজের পলিসি ইস্যু ইস্যু যাতে মিনিমাম কয়েকদিন লাগে ইস্যু যেতে মিনিমাম কয়েকদিন লাগে তার কোনো মানে ঠিক ঠিকানা নাই ফিক্সড কোনো সময় নাই ফেসবুক কবে ছাড়ে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই কারো দেখা যায় খুব কম সময় ছেড়ে দেয় কারো দেখা যায় আবার অনেকদিন কপিরাইট আইটেম থাকলে পেজের কপিরাইট আইটেম থাকলে কোনো কপিরাইট আইটেম দেখা যাবে না ডিলিট করে দিতে হবে আমি তো যেহেতু শনি আখার দিকে যাবো আমি বাদিক দিয়ে চলে যাব আর এটা এই পদ্মা ব্রিজে যারা যাবে তারা হচ্ছে যে এই রোডটা দিয়ে মোটামুটি আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট লাগে এখান থেকে পদ্মা ব্রিজে যেতে রাস্তাও মোটামুটি ফাঁকাই ছিল তারপরে আমরা এই যে এক্সপ্রেস ফ্লাইওভারে ফ্লাইওভারে চলে আসছি হ্যাঁ আমিও লাইভ অফ করে দিব বাসার কাছাকাছি চলে আসছি হ্যাঁ এই জন্য জ্যামটা সবগুলা টুলের টোল প্লাজা ওপেন নাই টোল প্লাজা সবগুলাই ওপেন নাই সুন্দর হয়েছে আমাদের আরো সকাল বেলা রওনা দেওয়া দরকার ছিল রিসোর্ট গুলাতে গেলে আসলে সকাল বেলা রওনা দিতে হয় কিন্তু আমি আর সকাল বন্ধের দিন আমি গত দিন আমি চা খেলে আমার রাতে ঘুম হয় না তো পিওর কোচিং এ গতদিন চা খেয়েছিলাম বিকেল বেলা রাত মানে সাড়ে তিনটা বেজে গেছে আমার আর ঘুম হচ্ছে না পরে চারটার দিকে ঘুমানোর পর সকালে কেউ উঠা যায় সকালে উঠে ব্যাগটেক গুছায় হুট করে প্ল্যান যে আজকে যাচ্ছি মানে একটা রিসোর্টে যাব এই এইটা ছিল মাথায় তবে মানে নাইট স্টে করবো বা আজকেই যাব এই প্ল্যানটা ছিল না তো আজকেই যেহেতু প্ল্যান তো এই জন্য আচ্ছা সাঞ্জি দেওয়া হোসেন ভাবি কেমন আছো এই তো ভালো আছি কেমন আছো खुब भलो लगे जलि थैंक यू सो माच আয়সা আক্তার আপু সুন্দর লাগছে তোমাকে থ্যাংক ইউ আপু তুমি কোথায় যাও আমি একটা রিসোর্টে যাচ্ছি ম্যাগনা ভিলেজ রিসোর্টে আমরা আজকে থাকবো সেখানে ফুল ফ্যামিলি সহ আমাদের একটা ফ্যামিলি ট্যুর সুযোগ পেলে আজকে আমার আরেকটা লাইভ করার কথা দেখি সুযোগ যদি পাই হয়তো বা বিকেলে আরেকটা লাইভে আসতে পারি টাকা পয়সা দাও ও টাকা পয়সা দিব একদিন আসো আসো কিন্তু বাসায় আর আমাদের শোরুম টাও ভিজিট করে যেও ইনশাল্লাহ একদিন আসবো লাগবে না রাখো এত ইয়া করো না পরে আমি জায়গা পাবো না এত লাগবে না আচ্ছা অনেক গল্প হলো অনেক কথা হলো এখন লাইফ থেকে বিদায় নিচ্ছি থ্যাংক ইউ সো মাছ যারা লাইভে জয়েন করেছেন আর যারা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েটা দেখতে চান আমি লাইফটা ক্লোজ করে দিলে দেখতে পাবেন আজকে সকালে মামুনকে বলছিলাম যে চলো না একদিন অরুণ ভাইয়ের বাসায় যাই বেড়াই আসি তোমার ভাইয়া বলতেছে যে আমরাই তো বাসায় থাকি না মাঝে মাঝে বাসায় থাকি বন্ধের দিন গুলাতে দেখা যায় আমরা আমার দেখা যায় হয়তো বা সুর থাকে অথবা ঘুরতে যাই আর অন্যান্য দিন গুলাতে সারাদিন পিওর কোচিং স্কুল সকাল সাড়ে সাতটায় আমরা পিওর ইন্ডিয়া বের হই বাসায় ফিরি ফিরি সাতটায় হ্যাঁ তারপরে হইল আবার মাঝে মাঝে আমি বাসায় ফিরে চলে যাই শুটিং এ শুটিং টুটিং এ ওই বাসায় মোটামুটি রাত্র হয়তো বারোটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত থাকা হয় সব দিন না 
তো এই জন্য দেখা যায় কি আসলে মানে বসে না থাকলে ভালো লাগে না মনে হয় যে আবার কে নিয়ে যাবে কে নিয়ে আসবে একটা বিষয় তো থাকি যেহেতু একা একা সংসার হলে দেখা যায় সবই নিজে সামলাতে হয় মানে বাচ্চা বাসায় যদি একটা গার্ডিয়ান থাকে না একটা বাচ্চার জন্য যে কতটা সেফ একটা জায়গা যে আমরা বের হলো প্রিয় কে সাথে করে আমাদের নিয়ে বের হইতে হয় তো বাসায় যদি একটা গার্ডিয়ান থাকে যে দাদি নানি কেউ যদি থাকে এটা যে কতটা সুবিধা যারা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে আছেন তারা বুঝে নেই সুবিধাটা কতটা আর এই একা যারা আমার মতো তারা মানে দশ মিনিটের জন্য কোথাও গেলেও বাচ্চা নিয়ে বের হইতে হয় বাচ্চার জন্য এটা একটা মানে রেস্ট হয় না আমরা রেস্ট না নিলেও তো হয় কিন্তু বাচ্চারও তো একটা রেস্টের দরকার আছে দেখা যায় যে আমি প্রিয় নিয়ে সারাদিন এদিন স্কুল থেকে আনো কোচিং এ যাও কোচিং এ গিয়ে বসে থাকো পড়া শেষ হলে আবার নিয়ে ব্যাক করো তারপরে আবার আরো তো থাকে দেখা যায় বাচ্চাদের একটু ঘোরাফেরা দরকার থাকে ওদেরকে নিয়ে আবার একটু বাইরে যাওয়া সাথে নিজের কাজ আমার পেজের এডিটিং এর কাজগুলো তো আমিই করি সাথে যে শুট গুলা উনি করে যখন আবার ওনার সারাদিন অফিস থাকে অফিস থেকে আসে অফিস থেকে আসতে আসতে নয়টা সাড়ে নয়টা একদম আমি তো খেয়াল করিনি তুমি যে হাইতলে বসে আছো আচ্ছা আমরা কাছাকাছি চলে আসছি বাসার এখন রেখে দিই অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা জয়েন করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আল্লাহ হাফিজ এটা কেন আসতে আসতে আমি না এটা ডিলিট করতে যাচ্ছি ডিলিট কমেন্ট এটা খুবই বাজে লাগে আমি তো স্টারের ইয়েটা দেই নাই আচ্ছা লাইফ শেষ করতেছি